Nyerele Convention Center ndio mara ambapo tarehe nane hii hapa patafanyika ile finali kubwa ya Miss Tanzania 2018 lakini sasa hivi niko na mrembo mwingine ambaye amefanya vizuri sana kwenye tasnia ya Bongo Movie na filamu kwa ujumla ma series na vitu kama hivyo mtoto fulani vya ameamua kujiongeza kidogo na kuweza kama unavyoviona lakini pia nilivyo switch hapa Vunja Bay na usika na niko na Sky na Gucci <laughs> Mambo poa mambo okay kaida Skyna umekuwa star, star mkubwa sana Tanzania mmeshindanishwa huku na kule na vitu kama hivyo. Hebu niambie ni swali gani ambalo huaga ukiwa unaulizwa kwa interview una mind sana. <coughs> yaani sipendagi kuulizwa swali ambalo na husu maisha yangu, relationship, sijui vipi. Hizo sizipendi. Umezungumzia uh, mahusiano kwa Kiingereza, relationship kwa Kiswahili I mean ni mahusiano amezungumzia. Uh, mimi ni mshauri wangu Skena lakini napata maswali mengi sana kwenye DM yangu. Ah bwana Skena tunasikia 1 2 3. Mimi naomba uambie wa Tanzania. Nitakachokuuliza please. Skena uliolewa? Ya yeah, enzi hizo 2000 na ngapi ilikuwa? 2009 au na 10 kitu kama hicho. Ndio ilikaa kwa muda gani? <laughs> ah um kiukweli haikukaa ilikaa almost sijui ni mwezi si wiki tatu zile haikuchukua hata mwezi yeah uh, kwa sababu kati ya maswali ambayo ulikuwa naulizwa ndio hilo ambayo umenijibu na swali lao kubwa ulikuwa linasema hivi ni kweli Sky na aliachana na mumewe kwa sababu ya ujauzito wa Ney hapana waambie ukweli kuhusiana hiyo story sasa ni nini waambie wa Tanzania kisa mkasa wao ambacho wewe ndo unakijua wakijue wasijaji kile ambacho hawakijui Ya yeah, actually no, yani iko kweli kwa sababu hata wenyewe nadhani wanalijua ili swala so ni kweli niliolewa na ujauzito na nikipindi ambacho mimi nilikubaliana kabisa na yule mume wangu aliyekuwa narudia tena kwamba alinikuta katika ile hali akanikubali sawa na tukafunga ndoa ndani yani kama let's say imetolewa ma, nini proposal imeletwa nyumbani barua ile ikajibiwa akatangaza ndoa next week na kitu ambacho kilikubalika so nadhani hata baadhi ya watu wangu wa karibu wanalijua hilo swala so la kuficha so imekwenda na vitu vikaja kugundulika kwamba yes nikaolewa na mimba taarifa kwao zikafika na ni mwanaume ambaye tayari alikuwa na maisha yake alikuwa na wake wawili na yani alikuwa na wake watatu yes So ikafika unajua kipindi hicho nilikuwa kidogo ka famous flani hivi nilikuwa nako. So ikawa rahisi ku trend kwamba yes kai na kaolewa na mimba sio hivi na hivi na vile. Ya yeah, ilitokea hivyo katoa taarifa kwa wazazi wake mwisho wa siku kitu ambacho kilinifanya mimi niachane na yule mwanaume ni kitendo ambacho alikuja kuniambia like Sky hivi tu vimetoka vimeelezeka lakini ninachokitaka mimi sasa hivi nataka utoe huo ujauzito uliokuwa nao nitakupa wa kwangu mwenyewe nikamwambia serious na kati mwanzo tulikubaliana kwamba mimi na wewe ni kizaa huyu mtoto utamlea na uta yani kama atakuwa first born wako hasa how come this time wanaambia nitoe mimba na nini na nini oh wazazi wangu hawako radhi na mimi sio nini na nini wanaambia tutanipa radhi nikamwambia okay baki na radhi za wazazi wako wacha nibaki na kiumbe changu basi kawa hivyo na ikawa very simple aka endelea na maisha yake ilikuwa hard kunipa mimi talaka nilisumbua zaidi ya miezi mitatu kwa za kutaka kukubaliana na kile kitu na mimi sikutaka kukubaliana na mtoto wangu kwamba kiumbe ni cha kwangu how come nikitoe hiyo ndo ukweli kabisa wanawake kama wewe ni msimamo Tanzania wake wachache kama wewe unajiamini mwanamke ambaye una msimamo andika comment yako kwenye channel yetu ya YouTube ambayo ni Clouds Media iko pale na mtoto ndio yule wa Nei ya ndo mtoto wa Nei anaweza binga sasa hivi ana miaka 6 na nusu sasa hivi kipindi naishi naye actually ilikuwa sina akili. Yaani ilikuwa mdogo sana. Yaani ilikuwa mdogo. Ndio kwanza nilikuwa nimetoka kumaliza form 4 na yeye kipindi hicho alikuwa star kivile na alikuwa tu ni mtu wa kawaida, maisha ya kawaida. Yaani hakuna kitu ambacho kilikuwa kinanishawishi faster faster eti kama sasa hivi eti ah mtu fulani bwana star. Mtu fulani anatembelea gari. Sijui naye hata bajaji kipindi hicho alikuwa hana. So ni maisha fulani tu ambayo Mwenyezi Mungu akipanga kitu anajua unapitia mtihani upi na mpaka mwisho siku unakuwa strong sio kwa ni vitu tu vya kawaida actually siwezi hata nikajilaumu eti how come nilipita same flani how come nimeanza kulea mtoto peke yangu na nini so just vitu vya kawaida hivi shamsa alikuwa rafiki yako um enzi hizo hapana 
kwa rafiki yake. Baada ya kuja kusikia Shams anatembea na Ney mara ya kwanza ya ulipokeaje utani? <laughs> Ilikuwa kawaida actually kwa sababu hakuwa rafiki yangu. Yaani kwa na ule ukaribu shoga yangu si tuktoke tuanze tu party tuanze tu siwi wapi no hakuwa hivyo ni just tulikuwa tunaonana kwenye kazi mambo nzima uko poa hivyo so nilichukulia kawaida kwa sababu nei ni mwanaume anaweza kadeti na mtu yoyote yule ambaye anaemridhia kwao mimi kwangu mimi kawaida mm. shamsa kwa yani kawaida kwa mtu yoyote anayetembea naye naomba nikuulize swali gumu kidogo kwa la karaka unawaza kwenye Miss Tanzania ni kala gani ambayo itatrend siku ya tarehe nani? Mm, kiukweli sijajua kwanza actually sijajua color of this year kwa sababu kila mwaka kuna kuga na kala yake. Unakuta tu ime trend na inavalika sana. So for this time mashule yamekuwa mengi, mapati yamekuwa mengi, mtu anajichangulia na vaa rangi yote. Kiukweli siwezi kuguess lakini na hizi zitakuwa rangi fulani za dark dark fulani hivi. Kama dark blue au dark green dark maroon yani kitu kama hicho ila sina uhakika kwa sababu actually kwenye mamis Tanzania watu wanapenda kuvaa evening dress ukipewa nafasi ya kumvalisha mshiriki um, ambaye unategemea awe ni mshindi wa Miss Tanzania vazi la jioni ungemvalisha nini um vazi la jioni actually kwa mimi si valishi sana ma vitu vya um, watu wembamba mi na deal sana na plus size asante hapo nilikuwa napataka kwa watu wanene pita kwa sky na hapa uh, kinodoni studio barabarani kabisa utaona kuna bonge moja la duka liko juu pale sky na nini iko pale juu kwa watu wanene bado hujachelewa leo ni tarehe fulani kesho kutwa ni tarehe nane tunakutana pale nyelele convention center kwa ile mashindano ya Miss Tanzania kuna nguo za watu wanene naomba uambie watu wanene ambao wanataka kwenda kuangalia mashindano ya Miss Tanzania alafu hawana uhakika wa kuvaa twende Yaani kiukweli kwanza um, duka langu linapatikana hapa Kinondoni Studio. Utaona kabisa bango kubwa limeandikwa Sky na Hanis Plus Size. Ukimaanisha kwamba mwanamke yoyote mnene wala usijiulize mara mbili mbili utakwenda wapi kupata nguo yako simple na ukapendeza na uka look smart and classic. Yes, na ukapita red carpet in Miss Tanzania. Bwana wakati Sky na nakukaribisha kupita hapa hata mimi pia nakukaribisha kwa mwanangu ambaye pia huwa ananishainisha mbaya kabisa anaitwa Vunja Bay. Yuko pia hapa hapa studio pamoja na Sinza. Yep, pale madukani duka la vioo lakini usiogope. Hata kwa Sky na ni vioo usiogope Bay. Dondoka pia. Yep, Vunja Bay anakuambia jeans ni kwa shilingi 19 pamoja na t-shirt ni shilingi 18 ila pia kuna jeans ya shilingi 10000 unaweza ukadi twisi pale na kujiwesha mbaya kabisa uka shine kinoma noma na pia baada ya ku Tupia ule unyama. Wewe dondoka zako kwa Aziz International Barber Shop Saloon pale mikocheni karibu na La Fiesta pale. Usafi wa nywele nini sura na vitu kama hivyo. Au vipi? Mkatalii kwa wako. Ipange angalia maisha yako wewe. Sikiza wewe.